Добрый день. В эфире «Финансы Лайт», рубрика «Деловой этикет» и я, Елена Климачкова, тренер-консультант по этикету. Самое главное и важное чувство, которое должно проявиться в ходе выступления – это вдохновение. Работа и слова оратора должны вас тронуть и наполнить вашу душу ощущением возможностей и восторга. Вы должны захотеть после этого выступления стать лучше. Крис Андерсон, куратор ежегодной конференции TED. Сегодня мы поговорим с вами о подготовке и проведении публичного выступления. Основных этапов публичного выступления три. Первое – до выступления, второе – во время выступления и третье – в конце выступления. Итак, готовясь к важному выступлению, всегда начинайте с трех главных вопросов. Первое – чего я хочу достичь, то есть цель моего выступления. Второе – что мои слушатели должны узнать чтобы эта цель была достигнута, и третье, сколько для этого мне потребуется времени. Если есть возможность, то заранее побывайте в помещении, где вам предстоит выступать. Проконтролируйте подготовку, важно проверить готовность техники. Если вы будете использовать презентацию, то убедитесь, что ваши слайды четко входят в экран, а не меньше и не больше его. Действует ли переключатель слайдов, работает ли микрофон? Если вам потребуется флипчарт, то он уже должен стоять в нужном месте вместе с маркерами. Ваши слушатели не должны видеть, как вы раскладываете свои бумаги. Если вы используете презентацию, то, среди прочего, в ней обязательно должно быть 5 слайдов. Первое – тема выступления. Второе – представление себя. Третье – структура выступления по пунктам. Четвертое – итоги выступления. И пятое – ваши контакты. Рассадка слушателей должна быть такой, чтобы они не отвлекались на входящий в зал с опозданием людей. Продумайте заранее свой внешний вид. Одежда должна быть удобна и придавать вам уверенности. Обратите внимание на обувь, она должна быть чистой. И помните, сменная обувь обязательно. Подробнее о деловом дресс-коде мы говорили с вами в предыдущих выпусках. Всегда имейте под рукой стакан воды, лист, бумагу и ручку. Перед выступлением нужно разогреть мышцы артикуляционного аппарата, сделав речевую гимнастику. Не стоит пить перед выступлением холодные или газированные напитки, так голос может прерываться. Непосредственно перед выступлением сделайте глубокий вдох, чтобы ваши слова прозвучали четко и ровно. Второе во время выступления. Обязательно поздоровайтесь с аудиторией и представьтесь. Лучше, если это сделает другой человек, например, ведущий. Начинать свое выступление с фразы «Я так волнуюсь» или «Простите, я не профессиональный оратор» или «Это мое первое публичное выступление» и так далее не стоит. Даже если вы волнуетесь, то знать об этом вашей аудитории совершенно не обязательно. Начните лучше с комплимента аудитории либо организатора мероприятия. Благодарю за возможность выступать или рада вас видеть. Дайте аудитории привыкнуть к вам, сказав несколько вводных слов. Хороша будет шутка, только заранее подготовленная. Также шутки можно вставлять по ходу выступления, если это, конечно, уместно. Помните, кто ваша аудитория. При этом никогда не подшучивайте над вашими слушателями. В начале выступления возбудите любопытство аудитории. Для этого приведите подходящую цитату обязательно с указанием источника или какой-либо рассказ. С самого начала обозначьте тему своего выступления. Первые несколько фраз рекомендовано произнести наизусть. Помните, что главные ваши преимущества – это ваш голос, ваше тело и ваши эмоции. Так называемый треугольник харизмы или треугольник самовыражения. Используйте его по полной. Важный параметр, по которым вас моментально считывают – это осанка и взгляд. Предлагаю прямо сейчас проверить свою осанку. И сделав следующее упражнение. Встаньте ровно, поднимите плечи вверх, поведите их назад и опустите вниз. И так вверх, назад и вниз. Но не делайте это с фанатизмом. Следите за согласованностью своих жестов, мимики и осанки. Помните, когда мы смотрим в зал, то нужно работать с вниманием вашей аудитории. Есть три базовых точки, куда рекомендуется смотреть во время выступления. Ближе слева, дальше справа и по центру посередине. Попробуйте проделать это упражнение прямо сейчас. 
Очертите взглядом траекторию, исходя из этих трех точек. Ближе слева, дальше справа, по центру посредине. Сделайте это упражнение несколько раз. Голос – это важная часть выступления. Важно, как мы говорим. Голос должен стоять на правильном дыхании. Меняйте частоту голоса. Чем ниже голос, тем убедительнее он звучит. Меняйте темп. Замедляя темп речи, вы подчеркиваете важные мысли, а вот эмоционально окрашенные моменты можно произносить быстрее. Ваша речь должна быть структурирована. Так слушателям будет легче следовать ходу ваших мыслей, и, соответственно, вы будете вне... удерживать внимание своей аудитории. Например, пять важных преимуществ. Объясняйте все простым языком. Если используете профессиональные термины, то можно и объяснить их значение. Подкрепите свое выступление фактами и цифрами. Никогда не читайте без отрыва от листа. Всегда репетируйте свою речь перед выступлением. Сторителлинг – истории из реальной жизни сделают ваше выступление запоминающимся. Вовлекайте аудиторию, используйте выражение «представьте себе, что вы» или «как бы вы поступили на этом месте». Не стоит стоять неподвижно на одном месте, меняйте свое положение. Если вы стоите за трибуной, и если есть такая возможность, то иногда выходите из-за нее. Не поворачивайтесь спиной к аудитории, используйте жестикуляцию, но помните, что вы не дирижер. Вес тела распределите на обе ноги, держите спину прямо. Чуть приподнимите голову, дабы ваш голос был направлен в аудиторию, а не в пол. При обращении к слушателям по имени никогда не путайте имена. Не вторгайтесь в личное пространство, подходя слишком близко к слушателям. Если в процессе выступления вы чихаете или кашляете, то алгоритм действий следующий. Отвернитесь от аудитории, прикрыв рот левой рукой. Чихните или кашляните, повернитесь к аудитории, извинитесь и продолжите выступление. Если вам нужно промокнуть нос своим платком, и именно промокнуть, а не высморкаться, что не принято делать публично, то сделайте это не отворачиваясь и без извинений. Не извиняйтесь также, когда вам нужно сделать глоток воды. Не смотрите на наручные часы, ваше выступление должно быть четко выверено по времени. Третье. В конце выступления. Закончить выступление рекомендуется чуть раньше, оставив время для ответов на вопросы. Слушатели максимально запомнят то, что вы скажете в конце выступления, поэтому всегда заканчивайте четко, обобщая сказанное. Обязательно поблагодарите слушателей и попрощайтесь с ними. Уходя с места выступления, заберите все свои бумаги, держа их в одной руке. Уходя, контролируйте свою походку и осанку. Не бегите, а достойно уходите. Главное. Если, уходя со сцены, вы ощущаете чувство легкости, радости и наполненности, то произошло то самое волшебство – обмен энергией с вашими слушателями. Вас услышали не только разумом, а еще и сердцем. А это, собственно, то самое, ради чего вы и выступали. Способность четко, уверенно и убедительно излагать свои мысли – это искусство, научиться которому может каждый. Чаще практикуйте публичные выступления, и это приведет вас к совершенству. С вами была Елена Климачкова. Смотрите финансы лайт и рубрику «Деловой этикет» на РБК. До встречи!